Me mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Kjo emision më të ndiqe që do ditë në faqen tonë të internetit Zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Filloj me lajmet, një grup prej 239 shkenstarë që kanë kërkuar organizatës botrore të shëndetsis të një faktin se koronavirus i shpërndajt nga ajri e për këtë arsye të bëjë rekomandime më trepta me qëlim vënjën në kontrol të virusit. Lajmi u bë publik nga gazeta New York Times. Shkenstarët thanë gjithashtu se o bëshëja po mbetet pas në raport me shkencen, por kjo që është e nuk është zidur plotësisht dhe ekspertët tjeri kanë dalë në mbrojtje për gjithës organizatës në e pandemisë. Kjo nuk është era e parë që kjo organizëm botëror kritikohet gjithë pandemisë së Covid-19. Në fund të muajt kaluar, organizata ndryshoja fatin kohort lidur me ditë të parat pandemisë duke sjaruar se informacionin mbi koronavirusin e kishtë marë fillimisht nga mediat kineze dhe jo qeveria kineze. Kritikët brënda partisë republikane, si dhe presidenti Donald Trump, kanë thënë se o bëshëja mban anën e Pekinit, duke shtuar se qeveria kineze nuk ka dhenë informacion në kundrështim me regulat e organizatës. Pa komo para, administrata Trump njoftoj ndërprerin e fondeve për o bëshën. Në qeshor, një nga zërtarët e o bëshës, Maria Van Kerkhofe, u akuzua se kryoj një tymnaj, kur tha se transmitimi asimptomatik i koronavirusit ishte shumë i rralë por hulumtime të regojnë se pacientët e përhapin virusin për para se ata të shfashin simptoma. Nova King, një nga kompanit kërësore farmaceutike në garën për gjvilluar një vaksin për COVID-19, do të marë 1.6 miliard dolar nga programi i qeveris amerikane për gjvilluar vaksinën e saj eksperimentale. Fondet do të ndimojnë kompanin të kryoj testimin, prodhimin e një vaksinët mundshme të koronavirusit në shtetet e bashkuara si dhe trektimin me qëllimin që të sigurohet shpërndarja e 100 milion dozave deri në janartë të vitit 2021. Fondet dhe dhëna për Nova Vax janë më të mëdhat që jepen nga operacioni Warp Speed, programi ishtë pisë bartë që synon të përshpejtoj qasjen të këvaksina dhe trajtimet për të luftuar koronavirusin. Këto fonde do të sigurojnë prodhimin e 100 milion dozave, të cilat do të shpërndahen duke filuar nga 3 mujori 4 të këti viti dhe mund të përfundojnë dhe në janar ose shkur të viti të artëshëm. Fonde do të mbulojnë gjithashtu koston e fazës të tretë dhe më të madhe të testimit të vaksinës të kënjerëzit që mund të filoj që është në të torë. Një oftimi pason një investim prej 456 milion dolarësh për vaksinën eksperimentalet kompanis Johnson Johnson në Mars, një fond prej 486 milion dolarësh për Moderna në Pril dhe deri në 1.2 miliard dolarën për shtetje në maj për vaksinën e kompanis AstraZeneca që po zhvillohet në Universitetin Oxfordit. Qeveria Amerikane edha gjithashtu kompanis Emergent Biosolutions 628 milion dolar për të zgjeruar kapacitetin e brëndshëm prodhues për një vaksin të mundshme të koronavirusit dhe i laqeve për trajtuar COVID-19. Një vaksin është sigur dhe efektshme, shiet si kritike për t'i dhe në fund një pandemie që ka marë mbi gjysë milioni jetë njerëzish në gjithë botën rrëth një katër të e tyre në shtetet e bashkuara. Në maj, Novavax mori një financim shtes prej 388 milion dolarësh për zhvillimin e vaksinët së Covid-19 nga koalicione për inovacionet e përgatitjes epidemike pas një investimi prej 4 milion dolarësh në mars. Në qëshorë, Departamenti Amerikanë imbrojtjes i da kompanisë 60 milion dolarë për të mbështetur prodhimin e 10 milion dozave të vaksinës e saj në vitin 2020. Kompania është në proces të transferimit të teknologjisë e saj të vaksinave të kënjë prodhues kontraktori pa identifikuar që ka dy letësirat më dha prodhues, se tha drejtori ekzekutiv Stanley Eric. Kjo është përveç punës që po bëhet nga Emergent Biosolutions, që po prodhon doza për të funizuar provat klinike më të vogla të hershme dhe të mesme të kompanis. Novavax gjithashtu ka një fabrik prodhuese në Republikën Qeke dhe shpreson të ke dy të tira në Evropë dhe një në Azi. Kompania po punon gjithashtu me një prodhues në Indi. Amerikanët po orientojnë zëmrimin e tyre nda njëri tjetëri duke përdoru retorikë, ku përmëndet raca dhe kultura. 
Ata nuk po bjen dakor tas mbi nevojën për të veshur një mask për të mbrojtur nga një virus që ka vrar dheri tani mbi 130.000 Amerikan. E qita kjo situat vjen ndërsa vëndi po i afrojt zjedeve presidenciale jo të zakonshme. Shtetet e bashkura po u afrojnë zjedeve presidenciale. Presidenti Donald Trump vazhdo në të portretizoj vetën me një agent të rënjosur në nacionalizm dhe që të razon për qarjet raciale. Rivalit i demokrat Joe Biden bënë thirje për një rikëthim komtar në diçka që mund të njajnë normales. A i po punon për popullin Amerikan, a i dëshiron të rikëthej vendet e punës dhe i ka rikëthyr punët. Êshtë në vendet si bashkia Sagine u e cila kaloj nga votimi për presidentin Barack Obama të këvotimi për presidentin Trump në 2016-jetën, ku ka të njarë të vijë qërëtësia për të ardhme në Amerikës. 4 vjetë më parë, votuesi në këtë zonë i besuan presidentit Trump të rigjallëroj zemrën e saj industriale që poshuhej. Një gjitha të njerëzit në qytetin Saginau tani po përbalën me një shkall të lartë të papunësis. Ka pasur më shumë se 100 vdekjet konfirmuara deri më tani nga Covid-19-ta, dërmë të lartët për frymë në të gjithë vendin. Dhe me gjithë vështirësit, ose për shkak të tyre, Dave Adams beson se qyteti Saginau mund të ndihmojnë në shpëtimin e Amerikës nga presidentit Trump. Deri në muajnë shkurt, Adams punon të në shkollën e mesme Swan Valley. A i mëson të dikur studentët të respektonin presidencen. Tania je gjenë vetën gjithnje më të zemruar dhe të të razuar. Adams e la punën e ti dhe do të ndihmoj për të nëzitur votuesit demokrat. Askush nuk është i lumëtur për atë që pëndodhë, por ka diçka që mund të bëjmë, dhe kjo është përfshirja politikisht në mënyrë që të përpishemi të ndryshojmë gjërat. Shenja e fushatës në kopshtin e Kevin Hayesit është një shenjë një kura juese për demokratët, për i këthenja Amerikën, hidhen i Trumpin. 20 vjeqari Hayes u këthyë në Saginau nga Universiteti Shteterori Michiganit, pas i pandemia në bylli kampusin. A i e ka kaluar kohën gjatë se cilës do të kështë qënë në shkollë, duke u përpjekur të mobilizoj, duke organizuar takime në Zoom dhe duke marrë miqë në telefon. Mendoj se e vetë mja gjë pozitive që delë nga e gjithë kjo, është se do të shojmë një piesmarë e shumë të lartë të votuesve këtu. Pastor Hurley Coleman është kreju i një kishet të themeluar nga prindrit e ti në vidin 1957, në shtëpin e tyre në anën lindore të qytetit Saginau. A i e di se janë kohëra të vështira për të folur për shpresën. Muajnë e kaluara i humbi një nga besimtarët nga dhuna me armë. Shumë në kongregacionin e ti po përpishen të bjetojnë me pun me pagat ulta, ose si punojnës në vjene partë të sistemit shëndetsor. A i nuk ka kryrë një predikim në person për disa javësh, por ka marë pjesë në tre marshime që nga muaj kaluar. Gjatë protestave të fundit ishte hera e parë që a i kështë e parë që afrikano-amerikan dhe të bardhë marshojnë së bashku në Saginau për barazin racore. Ata e cinë së bashku duke kaluar urën në bilumin Saginau për të bërë thirje për ndryshim. E bërë jetë të mendoj se kjo mund të jetë një moment i të razirave të atila, sa që edhe barjerat e vjetra bjenë dhe përqarjet lërgojnë. I am incredibly hopeful because of this swell of enthusiasm and energy Kam njështë zakonin shpres për shkak të kësa i mbledhi e entuziasmi dhe energjie që gjendet në rrug, që është në komunitetet tona tani. Presidenti francez Emmanuel Macron priti sot në Paris kërë ministrin e Kosovës Abdullah Hotin, dërsa të inten për të presidentin e Serbis Aleksandr Vucic, të premten së bashku me kancelarën Gjermane Angela Merke do të zhvilloj një videokonferencë me dy udhesit e Kosovës dhe Sërbis tuk e i paraprije rifilimit bisedimeve të djele në Bruxelles. Analistët politik në Kosovë thonë se pa një bashkërendim dërë mjetë vëndeve të bashkimit e Europian filimisht dhe pasaj edhe me shtetet e bashkuara, rifilimi i bisedimeve vështirë se mund të sjelë ndo një rezultat. Nga Prishtina një ofton korespondentja jon Edlira Blaca. Presidenti francez Emmanuel Macron priti sot në Paris, Kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, takimi i par në kuadrë të zhvillimeve të kësa jave, që priti të shënojnë rifilimin e bisedimeve Kosovë-Serbi me ndërmjecimin e bashkimit evropian. Përvesh një video regjistrimit të publikuar nga zyra e Kryeministrit Hoti diri në përgaditjen e këti materiali, nuk janë dhe nëllësi rëth takimi të sotëm. Të ajntëm, presidenti Makro do të presë në Paris edhe presidentin e Serbis, Aleksandr Vucic. 
Të premtëm, presidenti frances dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel do të zhvilloj një videokonferencë me kryeministrin Hoti dhe presidentin Serb Vucic, të cilët të djelën në Bruksel do të ullen për bal njëri tjetrit në takimin e par me spalve që nga vjeshta viti 2018. Por qëfar mund të pritet nga rifilimi i këtyre bisedimeve? Analistët politik në Kosovë thonë se procesi ndërmjetsuar nga bashkime evropian nuk ka rritur të përmbush synimin kryesor për normalizimin e mardhanjeve ndërmjet të dyja vendeve. Jeta Krasnici nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se problemi që ndronë të vendet antare të bashkimit evropian që ende nuk e njohin shtetsin e Kosovës. Beja në vetë vete ka përfajtësot nga politika jashme për bashkët në mërmet përfajtësuesit e lartë, por e dim që rol primarë dhe kërësore dhe në politikë të jashme ka shtetet antare. Dhe duke qënë se bëja ka ndëlidur që është në e bërës e pacës, ta thema shtu në mes Kosovës dhe Sërbis, edhe me procesin e zgjerimit dhe ofrimit të perspektives evropiane për këtë dyja, këtë dy vende, është me së nevojshme që shtetet antare të bëjese i apë një më bështetje më të madhën dhe këti procesi që shkom për te vetëm letësimit të thjesht të procesit apo ofrimit të trejesis e vëllnetet të mirë, por të ofrën garansat. Zonja Krasnici tha se ndryshimi i qasjes e shteteve jonjose duhet të bëhet për mes angazhimit më të madhë të dy fuqive më të mdha evropiane, Francës dhe Gjermanis. Plani për i filimin e bisedimeve të ndërmjetsuara nga bashkimi Evropianu publikua pak dit pasi që Prokuroria Posaqme për Kosovën me Selina Hag publiko një oftimin për ngritjen e akuzave ende të pa konfirmuara ndaj presidentit o Kosovës Hashim Thaci dhe kryetarit të partis demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime kunder njerëzimit dhe krime lufte. Publikimi akuzave u bë në prag të takimit Kosovë-Serbi në shtëpin e bardh që planifikohaj të mbaj më 27 qërshor, me ndërmjetsimin e ambasadorit Richard Grenell, i dërguar i posaqëm i presidenti Donald Trump për bisedimet e pacës Kosovë-Serbi. Ambasadori Grenell paralajmroj se së shpeti do të caktohet një datë e reje takimit. Arton Demhasa nga organizata Qohu thot se në fakt procesi i bisedimeve më leht mund të përmbyllet në Washington. Pra gjitha marveshe që janë arrit në Bruxelles, pisa ma mua dhe tyre nuk implementohen dhe nuk zbatohen dhe nuk ko presion nga bashkimi Europian që ato marveshe të implementohen dhe të zbatohen. Kjo për arsyu sepse në Bruxelles pra nuk vendohës vetë një qender pa aty janë 27 vene antare që kush ma shumë e kush ma pak kondikim në vendimorje dhe kjo e bënë shumë ma të pa, si temi ma të pa favorshme Bruxellin për dialog pikesh për shkak të kësoj. Pra Washingtoni ka dozi në presionit shumë të modhe edhe mund të apërdojrë atë edhe mund të obligojnë shtetit që të respektojnë që farë do marveqe që del nga dialogun. Po një gjosh më se qarë që duhet të ketë një bashkërëndim dhe një mbështetje të shëbaba për këtë proces. Dhe që në rishë duke parë që vetë bëja është ndarë rrëth pozicionit të saj kundrejt Kosovës dhe duke ditur dhe historiku në zhvillimeve të gjitha proceseve në ngëciatore në për me cilave Kosova dhe Sërbia ka kaluar. Pa shëbat është të vështirë të shihet se si mund të arim edhe në antarësimin o këbë që është qëllimi Kosovës. Vëshguësit thonë se zhvillimet e fundit pas qyrojnë mungesen e një bashkërendimi transatlantik rrëth Kosovës dhe publikimi akuzave në prak të takimit në shtëpin e bardh ishte goditjen da i nismës amerikane për i filimin e bisedimeve. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetsuara nga bëjeja që filua në vitin 2011 sigurua një varg marveshje shpjesa më e madhe të cilave nuk janë zbatuar deri tani. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Në Kosovë më brëmë konfirmua 195 rastet të rejet të prekurve nga koronavirusi, numëri më i lartë i rastetve të konfirmuara në një ditë që nga shpanqa e pandemisë. Si pas Institutit Komtar të Shëndetit Publik, numëri për gjithë shëmi të prekurve arriti në 3.703 ndërsa i viktimave në 79. Që nga java e kaluar situata me Covid-19 është përkejsuar dhe vetëm gjatë 3 ditve të fundit u regjistruan 21 vdekje, disa për të cilave po hetojnë nga organet e rendit. Duke nisur nga djenë mbrëmje, kanë hyrë në fushi masat ku fizuë se shtes të qeveris për lëvizin e qytetarve në komunat më të prekura nga koronavirusi, si Prishtina, Prizreni, Ferizaj dhe Vushtria, nga ora 21 dhe rinë orën 5 të mëngjezit. Ndërkonë në Shqipëri kanë humbur jetën edhe 2 personat të tjerë nga Covid-19, një 25 vjeqare nga Berati dhe një 82 vjeqare nga Kruja, ndruan jetë 
24 orë të fundi duke e quar në 81 numrin e personave të vdekur nga koronavirusi. Dersa në spitalin infektivi janë 81 pacient të shtruar nga të gjitha grup moshat, në nga të cilët në terapi intensive. Instituti Shëndetit Publik zbuloj dhe 74 personat të infektuar nga koronavirusi, gjysmaj të cilve janë në Tiran, të tjerë në Durës, Shkodër dhe Koqë. Të tjerë qytetarë të infektuar janë pëthuaj se në të gjithë vëndin. Bi 1200 persona janë të infektuar aktiv me Covid-19, kërësisht në Tiran, Shkodër, Kruj dhe Durës. Me 7 vota pro dhe 2 kunder gjukanta e lartë vendosi më 25 qërëshorë se azil kërkuesit të cilve u është më huar aplikimi për status nga zyrtarët e emigracionit, nuk kanë të drejta apelojnë vendimin në gjukat federale. Ky vendimi hapëru ga autoriteteve federale të kryen deportimin e një numëri azil kërkuesish. Gjukata e lartë mori në shqyrtim ankesën e një azil kërkuesi nga Sri Lanka, i quajtur Vijaya Kumar Thuraj Sijam. A ju tregoj zyrtarve të imigracionit se ishte rëmbyër, marrë në pyetje, rahur aqërënd, sa që ishte shtruar në spital për dikë të tëra. A ishte larguar nga Sri Lanka dhe më në fund kishte kaluar kufirin nga Meksika në shtetet e bashkuara, ku kishte kërkuar azil. Zyrtarë dhe imigracionit e mohuan kërkesën e ti për azil dhe më pas i mohuan të drejten për të apeluar qështjen në një gjukat më të lartë. Avokatët e ti e quan qështjen dherë në gjukatën e lartë. Kushtet të të thot që ankimimin ton të paracesim në gjukat federale, gjukata e distriktit të nëndë tha po, gjukata e lartë tha jo. Kure më huan kërkesën antarë të gjukatës lartë, cituan nga një liqë që thot se nëse një person kërkon azil politik, a i ka të drejten të intervistojt nga një zyrtari i migracionit ose nga një gjukatës që mund të marri një vendim pavones mik të qështje. Zoti Thuraj Zijam thot se intervista e ti zjati 13 minuta dhe se gjukaci imigracionit nuk e kishte pranuar kërkesën dhe ishte caktuar një datë për deportimin e ti. Unioni Amerikan për të drejta civile u përpshi në këtër qështje me argumentin se deportimet e shpejtuara kufizojnë të drejtat e aplikantve për një gjukim të drejt të garantuar nga kushtetuta. Një gjykatës administrativ i bërë një shikim të shpejt qështjes. Nga njëherë një proces i tilë zgjaste vetëm 10 minuta, pa e kaluar procesin në seans gjykate. Mendoj se aktualisht kemi një realitet ku azil kërkuesit këthejhen pa të drejt në vende ku mund të përndiqen ose të dënohen me vdekje. Antari gjykatës së lartë Samuel Alito theksoj se imigrantët pa dokumentet të ndaluar pran kufirit nuk kanë të drejtën të paracitën në gjykatë. A ishtoj se ligji i miratuar nga kongresi ofron të mundësin për shikimin e qështjes. Duket qartë për shtypja që ajë ka se azil kërkuesit po abuzojnë procesin. Për shembul a e argumenton të se në 2019-jetën vetëm një përqindi e vogël njërzish që fituan statusin e azilantit rezultuan se kishin arsye reale për frik nga përndjekja. A e prezenton këtë si prov se sistemi po manipulohet. Dy antartë të gjykatës e lartë shprejën kundër shtim duke thënë se nuk mendojnë që të drejtat kushtetuese duen të varen nga ndryshimet në klimën politike në shtetet e bashkuara. Ekspertët thonë se vendimi do të kryoj një pararendës ligjor për mira azil kërkues të tjerë që vinë në shtetet e bashkuara. Si rezultat i këti vendimi nuk do të ketë në bikëhyrje gjyqësore në bikë të proces të përshpejtuar, pra do të lijet gjykimi në dorë zyrtarve të imigracionit. Ky sistem lështek për abuzime dhe gabime pasi është i përshpejtuar. Zyrtari Departamentit të Drejtsis Edwin Midler, që përfajsoj argumentet e administratës Trump para gjukatës lartë, u shpre se nëse gjukata do të kishtë marë tjetër vendim, do të ishte kryuar shtim i kërkesave për azil. Po ashtu si pas zotit Midler, një vendim tjetër do të kishtë dhënë të drejtën imigrantve të palishëm të apelonin vendimin e zyrtarve të imigracionit në gjukatën federale. Kevin Mayer, ishe ekzekutivi kompanis Disney, së fundmi ka marrë detyrën e shefit ekzekutiv të kompanis TikTok. A i duhet të binë ligjvënsit, regulatorët dhe konsumatorët Amerikanë se ata mund të i besojnë aplikacionit në pronsin kineze me të dhenat e tyre, një përpjekje që analisët thonë se nuk do tjetë e lehtë. TikTok është kritikuar për një kote gjatë duke u konsideruar si një kërcenim për privatsin e përdoruazve të saj dhe sigurin kompëtare të shteteve të bashkuara. 
Në fillim të këti viti, senatorët Amerikan Josh Haley dhe Rick Scott paracite një projekt ligj për të ndaluar përdorimin e aplikacionet TikTok nga të gjithë punonjësit federal në pajisjet qeveritare për shkak të shqecimit se qeveria kineze po ndërhy në të dhenat e përdoruazve Amerikan. Analistët thonë se ky është një rezik real. Mendoj se ka rëzice nga shkarkimi ose përdorimi i këtyre aplikacioneve nga Kina. Rëziku është se partia komuniste e Kinas mund të vendos të shfrytëzoj ato në rast emergjense dhe në ato raste ata mund të shikojnë ligjet e tyre të inteligjences kompëtare dhe të akërkojnë kompanive të dhenat Në deklaratat e saj, kompania TikTok thot se e merë seriozisht privatsin dhe është e angazhuar në përpjekjet për të garantuar sigurin e të dhenave të përdoruazve të aplikacionit e saj. TikTok ta një ka një shef ekzekutiv amerikan, 58 vjeqarin Kevin Mayer, i cili është gjithashtu shef i operacioneve në kompanin si motor, ByteDance. Por, ndërsa Zoti Mayer është amerikan, disa ekspert thonë se a i do t'i apë logarit drejtuazve kines të kompanis. It could go either way, he could end up A i mund të përfundoj si një kukull ose një drejtuës real i kompanis ByteDance, duke marë parasysh pozitën e larë që a i kishte në kompanin Disney dhe për shkak të ambicjeve dhe vizionit të malë të kompanis TikTok, drejtuësit e kompanis ByteDance vërtet mund të vendosin që ta respektojnë zërin e ti dhe ta marrin seriozisht kontributin dhe strategjin e ti. Duk e marë parasysh të ndosje në rritje të mardhënjeve të rektare me shqeteve të bashkura dhe kinës dhe tensioneve mbi pandemin e koronavirusit, regulatorët Amerikan po intensifikojnë monitorimin e kompanive kineze të teknologjis si TikTok. Kështu që punësimi drejtuazve Amerikan, thonë analisët, mund të mos jelë ndonjë ndryshim. Mund të ketë funksionuar në të kaluarën, por nuk të të funksionoj në të njëtën mënyrë tani, sepse pas koronavirusit, mardhenjët midis shteteve të bashkuar dhe kines ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe përshkak se teknologjia tani po drejton geopolitiken kompanisë si TikTok dhe të gjitha kompanisë kineset e teknologjisë do të jenë është njësër të qeverisë amerikane. Sfa Abishur Prakash nga Qendra Enovacionit e Sardmes. Shtetet e bëshkuarët Amerikës, Emiratet e bëshkuarë Arabe dhe Kina ka në plan të lëshojnë se cila një apsinore robotike drejt planetit Mars. Planeti i kuq prej shekuish ka më gjepsu njërzimin, por vetëm në 6 dekadat e fundit shkenstarat ka mësuar më shumë rreth ti. Marsi, planeti 4 në sistemin të ndilor, është sa gjysë me mëllësisë të tokës. Planeti ka një diameter për e afro 6.760 km, dhe ka dyha në të quetura, Thobos dhe Deimos. Temperatura shkojnë nga minus 120 gradë Celsius në 30 gradë Celsius. Graviteti është 62 prese 5% me vogël se sa në tokë. Atmosfera ati taniti përbët për thujë se tërsish nga dioksidi karbonet rrëth 96%. është me i tha se shkëtira ma thatë në tokë dhe për thujë se nuk ka farë atmosferë dhe në të pak që është, nuk mund të marë shfrim. Planeti përbët nga një loj rërë e kuqe. E rërat në atë atmosferë të hol, shkaktojnë shtu nga kluri që përhapë në kudo. Gjetë viteve të fundit, shkenstar nga NASA dhe Evropa, kanë së dyuar zonat e lartë katë Australis, stre e disa prej formave më të vjetë ratë jetë është tashmë të fosilizuara. It is a very dry place. Planeti Mars është një vend shumë i thadë si zultati atmosferës në holë. Në bazë të sezonëve, temperaturat bjën dhe në minus 50 gradë. Planeti Kuq është objektivi njohër për eksplorime. Mjetet e automatizura robotike të quetër a rover mledhin kampione në superfaqin e planetit, ndërsa sondat egzaminojnë nga orbita. Fotografit e para nga planeti omorën në vitin 1964, nga një hapsinore Mariner 4 e NASA-s. Që nga viti 1976, shkenstrat ka nërkuar të gjenë molekule organike në Mars. Pas pësmet vite shkërkime është geologike, Rover i Opportunity i NASA-s i pajisur me kamra dhe instrumente për analizimin e shkëmbimve dhe dheot, vitin e kaluar o njëftua se kështë e poshuar sa funksionuari. Arritja me madhe ishte zbulimi i proave se Mars i në lërsi kështë e patër ujtë të rjedhshëm 
në si përfaqe dhe mundësis për të mbështetur jetën e mikrobeve. When we flew past Mars with a marina... Fyturimi par mi Mars në vitin 1964 të regoj disa kratere dhe shtërpsi, kamrat atëherë nuk kishin qartësin e dur për të parë detaje. Me vonë kur dërguam dy automjetë robotike në si përfaqe në planetit, e kuptuam më mirë për bërën gjelogjike, e dim që është këmbrin kanë për bërë elementër si hekuri, kalciumi, magnezi, që janë shumë të rëndësishme për të kryuar një midis. Shkenstarët besoni se planeti Mars, dikur ka qenë kretë ndryshe dhe ndoshta një gjashëm e tokën. Co pra akullit të vënë rejnë e Mars, lëndë kuptohet për një të kaluar me ujnë atë planet. Mund të supozojmë se Marsi dikur ka patur një atmosferë më të trash. Prova geologike në sipërfaqin e planetit të regojnë që ka patur ujtë të rjeshëm. Pra ne mund të imaginojmë se planeti Mars dikur ka patur të pak të nuj. Shken start e NASA-s njëftuan se mjeti robotik Curiosity kishtë gjithru molekula organike të ruetur në shtratën 3 miljard vjeqarë të një liqeni. Kjo sugjëron se Marsi dukur mund të ketë patur kushet e favoshme për jetën. Shken start poshtu konfirmuan shtimin e gazet e metanit në atmosferën marsiane. Plumëtu si thonë se nuk mund të preashtojnë mundësin e një bërimi biologjik. Shkenstarët pajtonë bi nevoj në anjeve më të fuqishme hapsinore dhe sjellën e kampionëve në tokë për sëdime që të përvohet nëse organizmat të vejgjel, si bakterja, kanë egzistuar në njëherë në planetin e kujqë. Kina, India, NASA dhe Agency Evropian Apsirës po kërkojnë të zbërojnë nëse ka jetë në Mars janë të gjitha këto vende që përbëjnë kërkime, dhe i nëse gjemi e të atje, atër linë pytja se që farë du të bëjmë atje. Shkenë start nga Emiratet e Bashku Arabe, Kina dhe Shtetë e Bashkura, shpreston që të marrën më shumë të dhenë ndërsa misionet të tyre, nisën drejt planetit të kush nga fundi këti muaj. Në mbylle u rikëthe e milajmeve, një grup prej 239 shkenë starë që i kanë kërkuar organizatës botërore të shëndetsis të një faktin se koronavirusi shpërndajt nga ajri, e për këta rësye të bëjë rekomandime më të repta me qëllim vënje në kontrol të virusit. Lajmi u bë publik nga gazeta New York Times. Shkenë starët të anëgjithashtu se u bëshëja, po mbetet pas në raport me shkencen. Por kjo që është nuk është zidur plotësisht dhe ekspert të tjeri kanë dalë në mbrojtje për gjithës organizatës në pandemis. Kjo nuk është hera e parë që kjo organizëm botëror kritikohet gjatë pandemis së Covid-19. Në fund të muajt kaluar, organizata ndryshoja fatin kohort lidur me ditët e para të pandemis duke sjaluar se informacionin mbi koronavirusin e kishte marë fillimisht nga mediat kineze dhe jo qeveria kineze. Kritikët brënda partisë republikane, si dhe presidenti Donald Trump, kanë thënë se o bëshoja në banë anën e pekinit duke shtuar se qeveria kineze nuk ka dhe një informacion në kundështim me regulat e organizatës, pa komu para administrata Trump njëftoj ndërprerjen e fondeve për o bëshën. Në që shorë, një nga zyrtarët e obëshës Maria Van Kerhofe u akuzua se kryoj një të mnaj kur tha se transmitimi asimptomatik i koronavirusit ishte shumë i rral, por hullum time të regojnë se pacientet e përhapin virusin për para sa të të shfaqin simptoma. E kemi përfunduar këtu ditarin për sonte, i cili u registrua para prakisht, ditarin mund të ndiqe qdo dit në faqen ton të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Miro pafshem.